שלום, אני סינדי. אני אדבר על תיעוד מחקרים קליניים. ההנחיות שהעיתונים דורשים כשאתם רוצים לפרסם מאמר. אני מקווה שאני אשכנע אתכם כמה שזה חשוב להכיר את ההנחיות עוד לפני שאתם מתחילים לתכנן את המחקר שלכם. אנחנו רואים כאן את הפירמידה של מחקרים קליניים ואנחנו יודעים ש-Randomized Control Trial זה נחשב כ-Gold Standard. עכשיו, בשביל ה-Randomized Control Trial יש הנחיות שזה נקרא קונצרט. אבל יש הנחיות נוספות בעצם לכל הסוגים של מחקרים קליניים. רוב המחקרים שאנחנו מבצעים הם לא Randomized Control Trial, אלה הם מחקרים תצפיתיים, כמו Case Control, Cohort ו-Cross-Sectional Studies. ועבורם יש את ה-Strob Statement, שזה מקביל לקונצרט בשביל ה-Randomized Control Trials. אני רוצה לציין רק עוד הנחיות נוספות. שזה הפריזם והמוס, וזה אם אתם מעוניינים לבצע סיסטמטיק ריוויוז או מטר אנליסיס. אוקיי, אנחנו נדבר על הקונצרט ועל הסטרוב. הקונצרט זה נדרש מ... אפשר להגיד כל העיתונים הטובים, היוקרתיים היום. והקונצרט הוא מורכב משלושה חלקים. יש את ההסבר המפורש, יש את ה-checklist, ואתם אמורים לסמן את העמוד שאתם מתייחסים לכל סעיף של ה-checklist. ויש את תרשים הזרימה, שאתם אמורים למלא את זה לפי המחקר שלכם. אוקיי, okay. ויש לנו את הסטרוב, כפי שאמרתי, הסטרוב הוא מקביל לקונצרט, זה עבור מחקרים תצפיתיים, אוקיי? Okay. הסטרוב הוא מורכב מ-22 סעיפים, רובם הם מתייחסים לכל סוג של מחקרים תצפיתיים, אבל יש כמה סעיפים שהם ייחודיים לסוג מסוים של מחקר. עכשיו, תשים זרימה לא חובה עם הסטרוב, אבל בדרך כלל זה, זה מומלץ. מה ששכחתי להגיד, שהסטרוב, לפני שאנחנו נגיע רגע, אוקיי, הסטרוב הוא גם נדרש על ידי רוב המחק... העיתונים הטובים היום, אבל גם אם זה לא מבוקש ומפורש שתשלימו את הסטרוב, זה מאוד חשוב. ואיפה אני רואה את זה? שאני קוראת הערות של אורחים וסוקרים אחרי שמגישים מאמר, אז הרבה פעמים השאלות שלהם, ההערות, הם מתייחסים ל- ל- לסעיפים מסוימים של הסטרוב, ואם אתם מכירים אותם מראש, זה יעזור לכם מאוד. אוקיי. Okay. מעכשיו עד סוף ההצעה אני רוצה לדבר על תשים זרימה של הקונצרט של הסטרוב. אני אשווה בין שניהם ואני אדגיש את הנקודות החשובות, אוקיי? Okay? אנחנו נעבור על ארבע התהליכים, השלבים של, של, של התהליך ונתייחס לקונצרט ולסטרוב, אוקיי? Okay? השלב הראשון זה אינרולמנט, אוקיי? Okay? אם אנחנו מדברים על... מחקר שהוא פרוספקטיבי. יכול להיות שהוא רנדומייזד או יכול להיות שהוא נון-רנדומייזד, אוקיי? יש recruitment, enrollment of participants, אוקיי? אבל אם מדובר על מחקר תצפיתי, we don't have participants, there's no recruitment and there's no enrollment, we have selection. אנשים או ילדים הם נבחרים ונכללים למחקר. 
יש שלוש אוכלוסיות שכדאי להבחין ביניהן. יש את ה-target population. למי זה חשוב המחקר שלכם? למי זה מתייחס? יש את ה-source population. מאיפה אתם מקבלים את האנשים את, או הילדים שייכנסו למחקר? ויש את ה-study population. מי בעצם נכנס למחקר? אז אם ניקח את ה-target population, האם זה כל הילדים? האם זה ילדים בגיל מסוים? אם זה רק נקבות? אם זה ילדים שיש להם מחלה מסוימת? ואם נתייחס ל-source population, האם זה כל הילדים בשניידר? אם זה ילדים במחלקה מסוימת בעשר שנים האחרונות? או יכול להיות שזה רב מרכזי, וכל הילדים אפילו שיש בכללית. ואז עולה השאלה, איך אנחנו נבחר את קבוצת המחקר, את ה-study population, מתוך, הקבוצ... מתוך קבוצת המקור. Okay. פעם היו עושים את זה convenient sample, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מי, משת... מי, מי מתנדב? לפעמים היו מפרסמים בעיתון, למי יש מחלה מסוימת ומוכן להתנדב, להשתתף במחקר. או אפשר לראות למי יש מידע זמין, נתונים זמינים, אוקיי? Okay? היום עדיין עושים convenient sample, אבל פחות. היום בדרך כלל עושים consecutive enrollment, כלומר כל אחד שנכנס למרפאה בודקים מתאים, לא מתאים, או כל אחד ש- שרשום בתוך התיקייה של מחלקה מתאים או לא מתאים, אוקיי? אבל מה יכול להיות הבעיה? אנחנו רואים כאן ש... רק אישה אחת לא התנדבה ורק גבר אחד כן התנדב. אז מה נוצר מזה? Selection bias, שאנחנו חייבים להתייחס לזה, אוקיי? Okay? עולות כמה שאלות. למה חלק מהאנשים הסכימו להשתתף ואחרים לא הסכימו להשתתף. ואז השאלה, האם אלה שהסכימו להשתתף או שהיה לכם מידע זמין, האם הם באמת מייצגים את אוכלוסיית המקור שלכם? עכשיו, תמיד יש הבדלים. בין אלה שמאפיינים, אלה שהשתתפו, אלה שלא השתתפו. מה שחשוב זה לרשום כל אחד מי כן השתתף, הסכים להשתתף, ומי לא. כמה, הס... כמה לא הסכימו? מה היו המאפיינים של אלה שלא הסכימו? ומה המאפיינים של אלה שכן הסכימו? ולהשוות. ההשוואה הזאת היא חשובה בשביל ה-internal validity של המחקר שלכם. כי בעצם מה שאתם רוצים להראות, שקבוצת המחקר, אוכלוסיית המחקר, מתאים, דומה לקבוצת המקור. ואם זה באמת דומה, אז יש internal validity. ומה שלא דומה, אז חשוב לציין, לא להסתיע, אבל לציין את זה. ומה זה external validity? external validity זה אומר שקבוצת המקור שלכם דומה לקבוצת הייחוס, ל-target population, אוקיי? Okay? שבאמת האנשים, הילדים שהם בתוך המחלקה שלכם, הם דומים באיזשהו דרך לאנשים בעולם, כדי שזה יהיה רלוונטי 
למישהו ש... אחר שרוצה לקרוא את המאמר שלכם. אוקיי? וכמה שיש הבדלים, יש ייחודיות באוכלוסייה שלכם, חשוב לציין איך הוא ייחודי ואילו ביאסס, הטיות, נוצרות מזה שהאוכלוסייה שלכם לא בדיוק כמו אוכלוסיות אחרות. עכשיו, internal validity הוא חשוב כדי לראות שמה שחקרתם, מה שרציתם לחקור, באמת חקרתם. ו-external validity חשוב כדי לראות שזה משנה, שיש בזה חשיבות, אוקיי? טוב, אנחנו עכשיו הגענו לשלב של allocation, allocation זה חלוקה לקבוצות, זה קיים רק במחקרים פרוספקטיביים, אוקיי? במחקרים תצפתיים זה נכון, אתם תגידו לי, יש חלוקה לקבוצות, נכון, הרבה פעמים מחכים לקבוצות למען ניתוח של התוצאות, אבל לא למען intervention, התאהבות, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא מחקר תצפיתי, אוקיי? Okay. אז ב-randomized control trial כמובן יש את השלב של רנדומיזיישן. ורנדומיזיישן זאת מילה מאוד מוגדרת וצריך לעשות בדיוק כפי המילה הזאת ולתאר בדיוק מה שעשיתם. אלה הדרישות של קונצרט, אוקיי? Okay. And randomization is not alternative selection. Lama? Ki randomization omer she'i efshar l'nabay. Ve b'retsef she'rashum kan, az ani yodat she'adam esrim she'niknas l'mirpa'a yeh b'kvutsa shtayim. Az lo yukho liyot randomization. Yeh shnei shlavim l'randomization. שלב ראשון זה יצירת הרצף, אוקיי? Okay. הכי פשוט לעשות את זה עם קובייה, אבל היום לא עושים את זה בדרך כלל עם קובייה, עושים את זה עם תוכנית המחשב. השלב השני זה להסתיר את החלוקה לקבוצות. אפשר לעשות את זה עם מעטפה, להכניס כל מספר למעטפה. ואז מישהו שמחלק את המעטפות, רצוי שזה יהיה אדם אחר ממישהו שיצא את הרצף. ואז יש לנו מצב של בליינדינג, שאנשים הם לא רואים, לא מכירים את החלוקה לקבוצות. מדברים הרבה על סינגל בליינד, דאבל בליינד, טריפל בליינד, אוקיי? אבל לפי קונצרט זה לא חשוב כל כך המילים האלה. מה שכן חשוב זה מי, בליין, מי, מי היה בליינד, מי לא ידע על החלוקה לקבוצות. האם החולה לא ידע באיזה קבוצה נמצא? האם המטפל לא ידע לאיזה קבוצה החולים? אם מישהו ש... מפנח את התוצאות, לא יודע על החלוקה לקבוצות. אוקיי, okay. הגענו לשלב של המעקב. עכשיו, בקונצרט, ברנדומייז קונטרול טריילס, יש מעקב. במחירים תצפיתיים, לפעמים יש מעקב. במחקר קוהרט, כמובן שיש מעקב. במחקר קורסקשיונל אין לנו מעקב. יש סוגים שונים של פולו-אפ, אתם שומעים פרוספקטיב, רטרוספקטיב, קונקרנט, היסטוריקל, האמת שזה מאוד מבלבל. ולפי סטרוב זה לא כל כך חשוב המונחים האלה. מה שיותר חשוב זה לרשום ולתאר במדויק כיצד ומתי הנתונים נאספו, הם קודם כל נרשמו, recorded, ואחר כך נאספו. 
כלומר, יכול להיות שנתונים נרשמו למשך עשר שנים, לתאר אילו שנים היו ואיך הם נרשמו, ויכול להיות שלמשך חודשיים אתם אספתם את המידע למען המחקר. אז זה צריך להיות מתואר ומדויק. Okay. עכשיו אנחנו ניקח דוגמה של קשים זרימה, ואנחנו נראה את החשיבות להיות מדויק ולפרט כמה שאפשר. זה מחקר שנעשה על ילדים, היו יותר מ-900 ילדים. חלק מהילדים אפילו לא הגיעו לשלב של בדיקה eligibility, הקטמה למחקר. ויש כאן מתואר מה הסיבות שהם לא הגיעו. מאלה שכן הגיעו לשלב של בדיקת התאמה, eligibility, חלק מהם, יותר מחצי, לא התאימו למחקר, אבל חלק כן התאימו למחקר, אבל לא נכללו מכל מיני סיבות, וציינו את הסיבות. ואז יש חלק שהם lost to follow up, שהם לא סיימו את המעקב. עכשיו, מה שמעניין כאן וחשוב, שזה תלוי במדד. במדד מסוים, אז יותר סיימו את המעקב מאשר מדד אחר, היה יותר מידע. ואז בניתוח, בהתאם לשלב של המעקב, אז גם יש הבדלים. יש חלק שיש יותר, יותר נתונים לגביהם, ויש מדדים שיש פחות נתונים. עכשיו הגענו לשלב אחרון, האנליסיס, הניתוח. אוקיי? Okay. יש את זה גם בקונצרט וגם בסטרוב. אני אתייחס כאן לכמה נקודות שהן מאוד חשובות בסטרוב. Okay. אחת ההטיות, הביאסיס המרכזיות בסטרוב זה עניין של, של missing data, חסרים, אוקיי? Okay? כי זה מחקר בדרך כלל רטרוספקטיבי או תצפיתי בכל מקרה, אוקיי? Okay? חשוב לציין במדויק אילו משתנים ואילו ערכים של המשתנים חסרים. כמה משתתפים ובאיזה שלבים חסר מידע, אוקיי? Okay? ואז מה יכול להיות הסיבות לחסרים? ומה יכול להיות ההטיות? למשל, בואו נגיד שחסר מידע על אלטרסאונד לחלק מהילדים. האם הסיבה לכך זה, זה מישהו שהמצב היה יותר טוב, אז לא ביצעו אלטרסאונד? אם כך, אז כמובן שיש בייס, הטיה, שצריך לציין ולהסביר. ומיטיגיישן. האם יש לכם איזושהי דרך להתמודד עם המידע החסר? אם תעשו איזשהו ניתוח כמו propensity scoring, מה שזה יהיה, כדי להתמודד עם המידע החסר. Okay. אם אנחנו רוצים לסכם, המטרה שלנו במחקר זה להפחית כמה שיותר ההטיות, ה-biases. והמטרה שלנו בדיווח זה לציין את ה-biases, לא, לא, לא להסתיר אותם, אלא לציין אותם בפתיחות ושקיפות. אוקיי? Okay? אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לרשום כמה שאפשר בשלמות, וכדי לדעת מה צריך לרשום, צריך כבר להכיר מההתחלה את ההנחיות. ולדווח בפתיחות. למה זה חשוב? זה חשוב כדי ש- שמישהו אחר יכול לגזור על מה שאתם עשיתם. זה חשוב כדי שהמידע יהיה נגיש. חשוב כדי להשוות בין מחקרים, וחשוב 
כדי להפחית וגם להעריך את ההטיות, וכמובן זה חשוב כדי להגביר את הסיכוי שאתם תפרסמו את המחקרים שלכם. אז כשאתם רוצים לבצע מחקר, כולם יודעים שצריך אישור הלסינקי. אם זה מחקר פרוספקטיבי, צריך לרשום אותו ב-clinicaltrials.gov, וכדאי, לא משנה איזה סוג של מחקר, כדאי מההתחלה, זאת אומרת מחקרים קליניים אנחנו מדברים, כדאי מההתחלה לדעת איזה הנחיות חשובות למחקר שלכם ולהכיר אותן. אוקיי? אז מתחילים עם תוכנית, אחר כך רושמים ומדווחים. אבל מההתחלה כדאי כבר לדעת מה הדרישות בדיווח, כדאי לדעת איזה נתונים צריך לאסוף. לסוף לפי הדרישות. ואז לתכנן את המחקר. אז בעצם מה שאני מציעה לכם זה backwards planning. 